നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പിന്നെ ആന്ത്രസീന ഡൈമറൈസേഷൻ ആന്ത്രസീൻ ഡൈമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി ഫോം ചെയ്യും ഡൈ ആന്ത്രസീൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതും നടക്കുന്ന എന്തിനാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈ സാധാ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക തെർമൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക തെർമൽ റിയാക്ഷനും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം എന്നാൽ തെർമൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഡാർക്കിലായിരിക്കും ഡാർക്കിലും നടക്കും ഡാർക്കിന് തന്നെ അവിടെ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഡാർക്കിലും നടക്കാം ലൈറ്റ് ആവശ്യമല്ല ഇനി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ടെമ്പറേച്ചർ അത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ തെർമൽ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഗിബ്സ് എനർജി ആ റിയാക്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗിബ്സ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ തെർമൽ റിയാക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ റിയാക്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗിബ്സ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ആക്ടിവേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹൈലി സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ അത് ചില സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രം റിയാക്ടിംഗ് മിസ്റ്റർ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ തെർമൽ റിയാക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെലക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറൽ അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഫോട്ടോ കെമിക്കലും തെർമൽ റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതിൽ റേഡിയേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സും രണ്ട് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സും പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് ആ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നത് ആ ഇനീഷ്യൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു ആറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസോ എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആയി നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ആ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് അതായത് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിളോ യു വി റേഡിയേഷനോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും അതായത് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ റേഡിക്യൂളായിട്ട് റേഡിക്കുളായിട്ട് മാറും അതായത് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിൻ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സും സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ
അപ്പോൾ ആ എന്താണ് സബ്സിക്വൻസ് ആ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്പീഷ്യസ് കാരണം എന്തുണ്ടാവുക പിന്നീട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുക അവിടെ ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്പീഷ്യസ് ആണെന്ത് പിന്നീട് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിൻ കമ്പനി ദസ്യൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇപ്പം ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയിൻ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടായി അതായത് രണ്ട് ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ ഇനി രണ്ടാം പിന്നെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പാണത് ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പും ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പിന്നീട് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്താണ് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ റാഡിക്കലും പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗിവ്സ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് റാഡിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ഈ എച്ച് റാഡിക്കൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടും എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് സി എൽ റാഡിക്കൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചെയിൻ ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ചെയിൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ വീണ്ടും ക്ലോ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ചെയിൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് അതായത് ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പും ചെയിൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പാണെന്ത് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ലോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ഡ്രാപ്പർ ലോ എൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ ഗ്രോത്തസും ഡ്രാപ്പറും രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലാണത് എന്താണെങ്കിൽ ലോ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ടീവ് സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എഫക്ട് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാപ്പർ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റിയാക്ടിങ് സിസ്റ്റം ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റാക്ക് എൻസ്റ്റിൻ ലോ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഇക്വാലൻസ് അതിന് വേറെ പേരാണെന്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോണ്ടം ആക്ടിവേഷൻ ഇത് ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയിൽ ആണ് മെയിനായിട്ട് എമർജ് ചെയ്തത് സ്റ്റാർക്കും എൻസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് കൂടിച്ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഈ ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു വൺ കോണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അതായത് വൺ കോണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ഓരോ മോളിക്യൂളും എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ വൺ കോണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും മോളിക്യൂൾസിന് ആക്ടിവേഷൻ സംഭവിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റാർക്ക് എൻസ്റ്റീൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് പെർ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ എച്ച് ന്യൂ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റ് ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ബൈ ലാംദയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സി ബൈ ലാംദ എന്ന് കൊടുക്
അവകാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് കോണ്ട ഇത് നമ്മൾ എൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻസ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് പെർ മോൾ ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐക്യേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ നയൻ സെവൻ ബൈ ലാംദ ജൂൾ പെർ മോൾ ഈ ലോൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോണിൽ സെക്കൻഡ് ലോണിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമാണ് അതായത് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിൽ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിൽ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിൽ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഓൺലി പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ലോൻ്റെയും അഡ്വൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് അതായത് ഫോം ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്താം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ സി ഒരു സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ നയൻ സെവൻ ബൈ ലാംദ ജൂൾ പെർ മോൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് എൻ എൻസ്റ്റീൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആംസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ലാംദ നാനോമീറ്ററിൽ സോറി മീറ്ററിൽ വേണം വരാൻ ആംസ്ട്രങ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്ററിലാക്കണം അതായത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട്ബ